Nati J. y el diputado nacional Fernando Iglesias protagonizaron un insólito cruce en la red debido a los comentarios de una española que criticó fuertemente nuestro país mientras estuvo de visita. No es que banca el gobierno que ella critica, pero qué desagradable escuchar a alguien del primer mundo hablar tan mal de tu país y desde tu país, nas ganas de meterle un cachetazo, escribió Nati J citando en su tuit otro que contenía uno de los virales en cuestión, compartido por arroba saul barra baja meouman. Me recibí de periodista pero tuiteo giladas, manda arroba Nati J en su biografía. Vos misma lo admitís, princesa, la cruzó Fernando Iglesias a la influencer para ningunearla. Desagradables son los miles de muertos que asuelan nuestras rutas porque el cemento no se come. ¿Te acordás? Agregó, sacando de contexto el tuit mismo de Nati. Lejos de achicarse, la ex integrante de Nadie Dice Nada, Luz UTV, le respondió. Me llama la atención entonces que un diputado nacional utilice su tiempo en responder giladas. Besos, príncipe. Por último, citando el tuit de NJ, el diputado nacional, admitió tener tiempo de más y dijo, lo hago todo el tiempo. Soy un tipo democrático, mi reina arroba natijota. ¿Quién es la española que criticó a Argentina? La mallorquina Laura Méndez se hizo viral después de publicar una serie de videos en TikTok donde critica y elogia a Argentina durante su última visita al país. La mujer cuestionó al gobierno nacional por el estado de las rutas, la falta de conectividad y el manejo cambiario y se convirtió en viral. El vídeo más viralizado, que superó las 170.000 visualizaciones, la muestra conduciendo un vehículo. Durante su viaje, mirando a cámara, denuncia que a los turistas les ofrecen cambiar euros al tipo de cambio oficial por 200 pesos, cuando los arbolitos lo hacen por 400. No tienen que cambiar, plata, en sitios oficiales, porque te cambian un euro por 200 pesos, mientras que en la calle te dan 400, el doble, contó. Más o menos como en Cuba, agregó. Luego, cargó contra el gobierno por el estado de las rutas. Las carreteras aquí dan asco. El gobierno no permite que la población se desarrolle. Por mucho que digan que Argentina es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. Ni siquiera hay cobertura, se quejó. En este marco, contó que pinchó goma dos veces. En la carretera que hay desde Bariloche hasta Chaltén, fue súper peligroso. No hay derecho a lo que les hacen a los argentinos y aquí hay pasta, enfatizó, haciendo referencia a que el país tiene presupuesto. Y precisó, en el Mundial de Qatar, el estadio estaba lleno y no es barato. ¿Queremos turismo en Argentina? Pues arréglenlo, porque así, no venimos más. Ahora entiendo por qué España está lleno de argentinos. Esto es un país del tercer mundo, que no los engañen, sentenció.
En otro vídeo, tuvo un instante para elogiar al país que la albergó durante días, este país es lindísimo. El perito moreno, Córdoba, Mendoza, La Rioja. Y tienen una gente maravillosa. Pero también hay que decir las cosas malas. Si son unos conformistas, a los que les va bien las migajas que les dan y encima aplauden, es su problema. Se limitan ustedes mismos. Solo les deseo lo mejor. Las críticas las hago para que mejoren. Ignorancia total, concluyó.